ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ వంద పాయింట్ రెండు ఎఫ్ఎం మనస్సు నిండా జంగం మహేష్ అన్న నీకు నమస్తే నమస్తే సార్ చెప్పన్న నీకు భూమి ఎంత ఉన్నది సార్ నాకు రెండు ఎకరాల నర ఉంటుంది భూమి ఇంకేమైనా కౌలు భూమి తీసుకున్నావా కౌలు కేమ్ లేదు సార్ రెండున్నర ఎకరాలలో ఏమి వేసినా ఎకరాల మక్క వేసిన ఎకరన్నరలా సోయా బీన్ వేసిన పొలం మేలేవా పొలం ఒక ఐదు సార్లు ఉంటాయి సార్ సోయా కోసిన మరి కోసిన సార్ కోసిన రెండు వద్దులు ఎండింది మూడో రోజు వర్షం పడితే ఎంత పారీలు కప్పినా ఆగలే తడిసిపోయింది అంటే బాగా వర్షం పడ్డా అవును సార్ సాలు ఎత్తు అనబడ్డది అంటే బయట ఎండ పోసింది ఆగలేదు అవును సార్ మరి ఆనబడుతుంది ఇట్లా ఖరాబ్ అయిపోతుంది మరి ముందు ముందు కప్పుకొనించుకోవాలని తెలియదు పారీలు కప్పినాం సార్ కప్పినా కానీ బాగా బీదశమైన వర్షం పడ్డది సాలు ఎత్తు అనబడ్డది పడేసిన సుఖ అడుక్కెళ్ళే భూరంబారి నేర్పుండేనా లేకపోతే కుప్ప మీద ఉండేనా దొడ్డుగా కుప్ప వేసినాం కుప్ప వేస్తే మీది ఇట్లా గట్టిగా ఉన్నాయి అడుగు కిందికి వెళ్ళి నీళ్ళు వచ్చి తడిసిపోయి మరి ఎత్తి కొట్టంలో పోయాలని తెలియలేదా అయ్యా సార్ అంత మొయ్యాలంటే కష్టం సార్ అంత జల్ది మొత్తం ఎన్ని కుంటలు ఉంటాయి సార్ సోయలు పదిహేను కుంటలు దాకా ఉంటాయి అయితే సోయలు ఇంకేమన్నా సాల్ వేసినావా తొగరు దాల్ ఏమన్నా లేదు సార్ పట్టి సోయనే పట్టి సోయ అంటే సోయ కోసిన తర్వాత ఏమి వేయాలనుకుంటున్నాం సోయా భూమిలా మక్క సార్ మళ్ళీ మక్క నీళ్ళు ఉన్నాయా ఉన్నాయి సార్ బోర్ ఉన్నాయి దుని వేసినావు మరి ఆ భూమిని లేదు మూడే రోజుల ఇది పట్టి పట్టి మిషన్లో పట్టినావా ఎట్లా పట్టినావు మిషినే సార్ హార్వెస్టర్ హార్వెస్టర్ ఏం తీసుకుంటారు రేటు ఎకరానికి పద్దెనిమిది వందలు సార్ అంటే ఎకరం కొలుచుకుంటాడు అవన్నీ అందాది ఎప్పుడైనా అందాది అంటే ఎప్పుడు ఊళ్ళే పట్టేటోళ్ళకి తెలుసు కదా ఊళ్ళ ముందు ఉంటుంది ఊళ్ళే మిషినే ఊళ్ళే మిషన్ కాబట్టి అలాగే తెలిసిపోతుంది ఎక్కడన్నా రేసినా ఏమో సార్ సో రెండు వేల చిల్లర వెళ్ళిపోయినాయి ఆయనకి రెండు వేల ఐదు వందలు అయితే సార్ పెంట చేపలు పట్టేసా రెండు గంటలు పడతాయి సార్ మన ఊళ్ళకి వేస్తాయి మనం తీసుకుపోయాడా మన షేన్లకి వేస్తాయి అవి షేన్లకు వచ్చేసి అన్నీ పట్టించి వెళ్ళిపోతాడు పైసలు ఎంటే నిచ్చు వాళ్ళకు అమ్మి నాకు అన్న సార్ ఎంటే అయితే కొయ్య వాళ్ళకి ఏం తీసుకున్నారు మరి కై కిలోలు కోసు లేదు డైరెక్ట్ మిషన్ వేసి కోసి కుప్పేరా డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ మిషన్ వచ్చేసి అదే అదే కోసుకుంటుంది అదే పడుతుందా పొలం కోత కదా ఎట్లా చేస్తుందో ఇది అంతే మరి ఇది మొత్తం పచ్చి ఉన్నప్పుడు పట్టిందా ఎండిపోయినాక పట్టిందా సోయ మొత్తం ఎండిపోయినాక మరి ఇప్పుడు పచ్చి కనబడుతున్నాయి కదా వర్షంకే సార్ రాత్రి ఉబ్బినాయి మరి ఇప్పుడు దాగులు పోవాలంటే ఇట్లా చేస్తావు ఇట్లా తీసుకుంటే వేరే జాగా పోతున్నాను మంచిగా అయితే మరి ఏమైతే ఇప్పుడు బుషికి బుషి ఎండ వేసిన మళ్ళీ ఎగో వస్తారు వీటిని జాలి పట్టిన జాలి పట్టాలి ఎన్ని రోజులు ఎండాలి అవి మొత్తం వారం రోజులు అయితే ఎండాలి ఎండ పుడితే గట్టిగా కట్టుకోవాలని వచ్చి పని కింద నేచర్ రాలి గట్టిగా వస్తే కదా అప్పుడు ఇది అమ్మ దగ్గర తీసుకుపోతాం మార్కెట్కు నిర్మల్కేనా శివ్ నెల కొంటారు సారంపూర్లో కొంటారు శివ్ నెల అయితే నెట్ బేరం సారంపూర్లో మార్కెట్ చాలా అయితే అది మన అకౌంట్లో ఎందుకు అట్లా మరి నెట్ ఇయ్యారు మరి గవర్నమెంట్ సార్ గవర్నమెంట్ శివ్ నీలో ప్రైవేట్ కొంటారు ఏం రేటు ఉన్నది అటు ఇప్పుడు సోయాబీన్లు ఆడ మూడు వేలు ఒక వంద ఉన్నారు కదా సార్ సారంపూర్ ఇక్కడ మూడు వేల ఏడు వందలు అంటున్నారు కానీ అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో మరి నిర్మల అమ్మాయి అటువంటి అప్పుడు నిర్మల సుఖ కొంటారు ఇప్పుడు పొద్దున్న నాకు వీటికి కావాలేనా అవును సార్ ఎండ పోసేసి ఎల్లం దాకా ఆనబడితే మరి నువ్వు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేద్దాం సార్ రైతు తిప్పాలి అంటే ఉంటాం సో మొత్తం పచ్చిగా అయిపోయినాయి మొత్తం ఇట్లా గుడాలు ఎక్కువ అయిపోయినాయి ఉబ్బినట్టుగా సార్ ఇంకా ఎన్నిసార్లు పట్టలేదు దీన్ని ఇట్లా జాలి ఇంకా రెండు సార్లు పట్టాలి ఇక జాలి ఎండిన కొద్ది మట్టి వెళ్ళకుండానే ఉంటుంది అట్లా కొంచెం రాకినట్టు అయ్యి వెళ్ళిపోతాం ఇక మీరే పోసుడు మీరే తీసుకోలేదు కైకి వెళ్ళి ఉన్నారు ఇంకా ఏమేమే సార్ కైకి మనిషిని పెట్టుకోలే మరి అవి కొంచెం గట్టు కొంచెం అవి ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి అవి అవి అడుగులు అవు సార్ బాగా ఉబ్బినాయి అంటే పూర్తిగా తడిసిన ధాన్యం అన్నట్టు మరి మార్కెట్లో ఎండ పోసుకుని రాదు ఏంటా ఎండ పోసుకోవచ్చు కానీ సార్ గొంచెం ఉన్నాయి బాగుంటే సారంపూర్ ఏమైతే సారంపూర్ మార్కెట్లో పోసుకుంటారు కదా బాగా మంది అట్లా ఈ ఒక రెండు మూడు ట్రాక్టర్లు అయితే కూడా పోవచ్చు ఇది సగం ట్రాక్టర్కి ఎటు పోతుంది జామ్లో లేదా లేదు మార్కెట్ మార్కెట్ మరి నువ్వు మక్క ఎంత ఇష్టం అన్న మక్క ఎకరం వేసినా సార్ ఎట్లా ఇష్టం మక్కని ఇది మనది మక్క నీళ్ళు ఇచ్చినట్టు మక్కకి ఏమి ఇవ్వలేవా ఏ అప్పుడు చిన్నప్పుడు ఇచ్చిన చిన్నప్పుడు ఇచ్చిన మళ్ళీ ఇయ్యాల్సిన అవసరం బోరు బోరు ఉన్నది కాబట్టి ఇక ఇప్పుడు వర్షాలు పడ్డాయి కాబట్టి కట్టలే కొన్ని మక్కలు చిన్న పెద్ద ఉన్నాయి కదా మరి కాంకులు అంత ఒక తీరు ఉంటాయా సార్ చిన్న పెద్ద ఉంటాయి అట్లా ఏ మక్క అన్నట్టు ఇది ఇది గంగా కావేరి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇచ్చిన సీడి విడిది నిర్మల్ ప్రైవేట్ దుకాణం ఎన్ని బ్యాగులు పెట్టి ఎక్కడ మూడు బ్యాగులు మూడు బ్యాగులు మూడు వేసిన ఎకరం కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది మంచి గాసిందా మరి మక్క చిన్న చిన్న గాసింది సార్ ఒకటే కాంకులు రెండు కాంకులు ఈ నుండి ఒకటి ఒకటి రెండు కాంకులు ఉంటే సరిగ్గా దిగుబడి
ఇట్లా <laughs> మరి ఇట్లా కొంచెం ఒత్తు అండి కొంచెం కొంచెం పలస చేస్తే ఇంకా జల్ది అంటుండే ఏమో కదా పారేలు గారు పోగా సార్ ఇది పార్క్ కింద లేనట్టుంది కదా మా అక్క పారే గిట్ కాడాకు లేదు గిట్ దాకున్నా అక్కడికి వెళ్ళి ఇటు దాకున్నా ఇలా పండుల గురించి ఎట్లా కాపాడుకున్నాం మరి మా అక్కని పండు పోయినాం సార్ రోజు అంటే పెట్టి నుంచా లేకపోతే కంక అయినా కానీ కంక వెళ్ళిన తొక్కేస్తాయి అవి పండాలు కొత్త తెల్ల కూర ఊరుకుంటుండేనా అయినా తిన్నాయి మాలసక తిన్నాయి తొక్కేసినాయి సార్ మాలస కూడా ఇప్పుడు ఇది ఎండాలంటే కంక ఎండాలంటే ఎండలు టైం పడుతుంది మళ్ళీ ఎండ కొడితే వారం రోజులలో లేనిపోతాయి సార్ ఈ రెండు మూడు రోజులు వర్షాలు అంటారు ఇక్కడ దీని సార్ కప్పినా మక్క మీద కూడా అయినా తడిచిపోయింది ఇది ఇది మిషన్ వేలు తీసుకుంటారు దీన్ని మళ్ళీ పట్టదలిగి ఇది కూడా ఎక్కడ అంకు పది అదే మిషన్ వేరే మిషన్ ఉంటుంది అదే మిషన్ ఆరు వేస్తారు మళ్ళీ పట్టించేసి పోతారు ఇక పొట్టు పొట్టే పట్టేస్తారు ఇక దాన్ని ఎగబోసే అవసరం లేదు అప్పుడు మక్కలు పట్టినాక దీనికి ఎగబోసులు లేదు సార్ దీనికి ఫ్రెష్ వస్తుంది మా ఫ్రెష్ వస్తుంది ఒక సోయకు మాత్రం ఫ్రెష్ రాదు మరి సోయ పోపు అంట మక్క పోపు అంట మక్కనే పోపు సార్ మరి సోయ ఎందుకు వేసినటువంటి రెండు ఇట్లా కావాలి అందరి కదా సార్ రెండు చేనులలో వండవాలంటే ఆడొక చేని ఒక చేయ సోయకు పందులు ఏం చేయ అంతగా తినాయి సార్ ఈ మక్కనే బాగా మొక్కకు బాగా ఈ మక్క భూమి ఖాళీ అయిపోయింది మొత్తం అవును సార్ మరి అందులో ఏమిస్తాం మక్క భూమి అందులో కూడా మక్కని మళ్ళా మక్క మీద మక్క వస్తుంది అట్లా వస్తుంది సార్ వేసగిలా వస్తుంది వర్షాకాలం దిగుబడి రాదు కానీ వేసంగి నువ్వు ఎంత లగు లేని చేయని లేచినా కొంచెం దిగుబడి వస్తుంది ఎంత ఎత్తు మీకు వచ్చినా మక్క సొప్పు అని అట్లా ఎత్తు ఉంటాయి సార్ కొయ్య కొయ్య అంటే మోకాలు ఎత్తు ఆ కొయ్య మరి ఆ సొప్పు ఏం చేస్తావు ఇక సొప్ప రూటర్ పెట్టి కొట్టేసాడే సార్ ఎందుకు గోదలు లేవా మీకు లేవు సార్ ఎడ్లు లేవు ఆవు లేవు బర్రు లేవు ఏం లేవు మరి అంటే పెంచుకుంటే అయిపోతుండే కదా మరి సొప్ప వేస్ట్ పోతున్నది కదా ఏం సార్ ఇక అన్యం అవుతున్నాయి కానీ జాగాలు కూడా లేవు లేపదలి గుట్టకు సుఖ తోవ లేకుండా అయిపోయింది ఇప్పుడు జీతకాలు మరి నీకు ఇంకోలనా ఏం లేదు సార్ నువ్వే మొత్తం నువ్వే ఇక ఎట్లా ఈ భూమి ఎట్లా వచ్చింది నీకు మీ తండ్రి సంపాదించింది మీ తాత మా తాతలది తాతలది మీ తండ్రికి మంచిస్తే మీ తండ్రి మీకు మంచిస్తుంది నా మా నాన్న కొనలే ఇంకా నేను కొనలే ఇప్పటికి అమ్మలే అమ్మలే అంతే అమ్మకుంటే కొన్నట్టే కదా దాన్ని మా తాత ఆపింది మా ఆయి తాతలు ఉన్నప్పుడు సంజయ్ ఉన్నాయి ఊళ్ళో వ్యవసాయం చేస్తారు మీ ఇంట్లో మా నాన్న నేను మా భార్య మా అమ్మ అందరం ఇంట్లో అందరు కైకిలు తక్కువనే మీకు కొంచెం మా ఇది మేము చేసుకుంటాం మీకు మందులు పోసిన కలుసులు కలిపిన మీ ఇంట్లో అందరు పోయి చేస్తారు మరి నువ్వు చేసినావు మీ తాత చేసిండు మీ తండ్రి చేసిండు మీ భార్య మీ అమ్మ అందరు చేస్తారు మరి మీ పిల్లలు చేస్తారు వ్యవసాయం లేదు సార్ చదువుకుంటారు నేర్పియా వాళ్ళకి వ్యవసాయం ఇప్పుడు చదివే వయసు ఉన్నది చదువుతుంది మన ముందు అలా నేర్పిస్తావులే మరి నేర్పిద్దాం అంటే వాళ్ళు చదువులు మంచిగా ఎదుగుతేనేమో చదువు చదివిద్దాం ఇక చదువులకు కొంచెం డల్ ఉంటే వ్యవసాయం చేస్తారు నువ్వేం చదువుకున్నావా మరి నేను ఆరో తరగతి దగ్గర అయిపోయినా సార్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుంది వయసు నలభై ఒకటి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అయితే వచ్చి సార్ నేను చేయబట్టి మరి ఇంకొంచెం కౌలు భూమి పట్టుకొని చేస్తే అయిపోతుండే కదా మరి నువ్వు కూడా కౌలుకు సుఖ బాగా ప్రేమైనాయి సార్ ఇక పంటలు ఏమో గిట్లు వెళ్తున్నాయి అది పట్టుకొని ఇంకా లాస్ అవ్వడేందుకు ఇప్పుడు వరుసగా ఇంకో రెండు రోజులు ఆన పడితే పరేషాన్ అవుతుంది మనకి బాగానే భగవంతుడు ఏం చెప్తాం సార్ అసలు లాస్ అవుతాయి కదా వర్షం పడితే మన పాడీలు తెచ్చుకోలే కొత్త ఇయ్యాలా మరి ఇంకేమన్నా ఇంకోటి వేరే వాళ్ళ దగ్గర అటుకు వచ్చిన సార్ ఇయ్యాలి మరి వాళ్ళకు లేదా వాళ్ళకు వాళ్ళకు సోయలు లేవు అలా ఈ పొలాలు పోతే వాళ్ళకి పాడీలు అవసరం మరి పొద్దుపేటప్పుడు రేకుల కింద పోసేసుకో కుప్ప మరి కొట్టాల మొయ్యాలి అయితే ఎలా అంటే కష్టం అడ్డుపోయిన దానికి పోపే కదా అవు చూద్దాం ఇయ్యాల ఇక అప్పటికి మొగులు అయితే అంత చేస్తాం లోపలికి లోపల పోసుకుంది మళ్ళీ తెలియదాక ఎంత ఆన పడుతుంది ఏం చెప్పలేం కదా మళ్ళీ రెండు మూడు గంటలు భారీ ఆన పడితే కష్టం అవుతుంది నీకు కూడా సార్ సరే అన్న నువ్వు చక్కగా వ్యవసాయం చేసిన మొక్కలు సోయాబీన్లు అని చక్కగా పండించిన ఇంట్లో అందరు కలిసి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ఇట్లా మీరు వ్యవసాయం చేస్తూ మంచి లాభాలు గడించాలని మేము ఆశిస్తున్నాం నీ ఫోన్ నంబర్ చెప్పాను ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ టూ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ ఈ నుండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేసి వినిపించండి